先日、宮崎で起きた震度6弱の地震さらに台風10号、九州上陸の予報で全国的に防災意識が高まり関連商品が品薄状態にホームセンターや家電量販店では問い合わせが殺到そこで実際に売れているもの問い合わせが多かったものとは今、特に売れているのがこちらですね、家具転倒防止伸縮棒っていう商品になります、地震が来たときに、やっぱ家具が揺れて倒れちゃったりとかするので、それを防止するために使っていただく商品になりますどれぐらい売れたんですかそうですね、もう売り切れちゃうぐらい売れたりとか、店舗によってはあるみたいです今回、特に売れたのは、家具の転倒を防ぐ突っ張り棒。地震の揺れに強いアイテムで使っている方も多いんじゃないでしょうかさらに非常用のお水を入れるタンクも今回かなり売れたといいますこの中でも折りたたみができるこちらのウォータータンクが人気となっていますこちら折りたたみができて持ち運びとかもしやすいのでこの大きいタンクを持っておくよりはだいぶお家の中でもすっぽり収めておけるサイズになっているところが魅力です同じ20リットルの容量でもお水を入れていない状態だったら折りたたみができスペースを取らないので備蓄には最適そして災害時に欠かせないグッズが次に入れてるのがこちらの簡易トイレトイレ系の商品になりますこちらは災害が発生した後の避難生活の際に使うものになります避難場所でも絶対に必要になってくるトイレこちらは段ボールでできていて誰でも簡単に組み立てる簡易トイレなんですまずこちらを開いていきますでこの溝に溝と溝を挟み込みますでこれをこの中に入れていくんですが入れていただいてエスポットこれが便座の縁の部分が出来上がっていきますでこれかぶせていただいて便座ですねでこれでもう便座の完成って感じですでこれ蓋ですね段ボールだから丈夫そうわずか3分足らずで完成1 2 0キロまで耐えられる持ち運びにも便利な簡易トイレですさらに5回分のトイレ処理セットもついており中のビニールを変えて何度も使える仕組みになっているんですさらに注目したいのが非常食電気やガス水道などのライフラインが止まった場合に備えて家族の人数かける3日分が最低限必要な備蓄になっていますそこで具体的にどういうものをストックすべきか防災士であり料理研究家の島本美由紀先生におすすめの食料品を伺いました大手家電量販店ヨドバシカメラでは防災グッズですねこちらの方にございますわあたくさんありますね最近の、まあ、ちょっと地震の、まあ、影響も受けまして、当店としてもあのちょっとコーナー拡大させていただいているところでございますまず最初に思い浮かぶのは、このモバイルバッテリーなんですけど、まあ、ちょっと定番ではあるんですけれども、はい、やっぱりもうスマホの充電でありますとか、コンパクトに持ち運びがいただけるので、よりこう多くのお客様にお求めいただいているものになります、うん、今、問い合わせが増えているものが。ソーラーパネルを搭載したリュックになりますリュックを払いながらあの万が一その充電が難しいような場合とかでも例えばスマホの充電をしていただけたりとか普通にリュックとして使えるんですねです中には荷物を入れることができて、はい、買えますで、うん、この部分で蓄電するあ、そうですねはい。ことですか、はい、パネル大きいそうこちらのリュックだとスマホ充電が1時間でおよそ 18% 可能ですえ普段使いもできる一石二鳥のアイテムなんですそして最新の防災家電がポータブル電源1時間半事前に充電して非常時には持ち運びできるバッテリーに変わりますモバイルバッテリー紹介させていただいたんですけれども、はいはい、モバイルバッテリーよりも容量が大きく、ええまあ、それこそあのスマートフォン以外にも他の家電製品のまあ使用ができたりであったりとか、ええ、片手で持てるぐらいのまあコンパクトな大きさになりますので、はいまあ、持ち出しに特化した商品でございますので
まあカバンの中に入れていただける商品でもなっております。そして災害時の備蓄といえば非常食。そこで防災士でもあり料理研究家の島本美由紀先生におすすめのストックできる食料を伺いました非常食備蓄する場合には食べ慣れているもの飲み慣れているものを用意してください、ね、特別な非常食とかを購入してしまうと5年ぐらい持つっていうのはすごく便利なんですけどそれまで一度も食べないまま期限が切れて捨ててしまったりとか実際災害時にそれが食べたいかってなるとちょっと違う話になってくると思うので普段食べ慣れているものを一定量少し多めに持つそしてあの日付が切れないように見直しをして食べて足りなくなったらその分追加していくっていうローリングストックをおすすめしています。ローリングストック術とは賞味期限に合わせて古いものから使い食べた分を買い足すことフードロスもなくなり一定量の日常食品が常に備蓄されている方法なんです最近の傾向としてはロングライフ紙パックという商品も注目を浴びていて、はい、その名前の通りなんですけど、はい、最近は紙パックで日常使いできるものが購入できるようになってるんですね。例えば、今まで常温保存が難しいと言われていた牛乳とか豆腐とか、要冷蔵のものが常温で保存できて、牛乳だったら3ヶ月、豆腐だったら半年持つものっていうものも出てきてるので、ロングライフ各メーカーから発売されている常温保存可能食品。保存料や防腐剤を使用せずに完全に無菌な環境下でパック詰めしているため常温での保存が可能になっているんですかなり持ちますねすごいですよねこういったものを普段使いしながら災害時にも使えるっていうものになるのでえちょっと気になったんですけどそのロングライフ紙パックに入っていても、はい、味はそんなに大差ないですかあないです普段のものと一緒だと思ってください。はい、うん。牛乳ですね。<笑><笑>普通に牛乳です。美味しくいただけます。いつもの牛乳。あの災害が起こると食が細くなってしまう方が多くなるので、なんか食欲がやっぱり落ちてしまう。そういった時にスプーンとかでね、つるつるっと食べられたらちょっとあの年齢問わずほっとしたり安心したりすると思います。そしてこの後料理研究家の島本さんがおすすめするロングライフ紙パックの商品を使ったアレンジレシピをご紹介しますうん美味しい防災食として家庭での備蓄に適しているロングライフ紙パック食品防災士の資格を持つ島本さんのアレンジレシピ一つ目は災害時のためにホットケーキミックスを用意してたりとかあと冷蔵庫の中にソーセージとかハムとかそういったものが置いてある人もいると思うのでなんかこういった牛乳を使ってアメリカンドッグとかはお子さんでもすごく食べやすかったりとか冷めても美味しいですさらにロングライフ紙パックの豆腐ときゅうり塩昆布ごま油醤油を入れた和風サラダも。災害時にいつもと変わらない献立をと考えられたレシピです安心感がありますよね食べ物がね慣れてると、うん、美味しいこれはおつまみにぴったりですごま油がねいいアクセントになってますねねこれも本当に混ぜるだけなのでものすごい簡単です